ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറേ ടൂളുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പഠിച്ച ടൂളുകളെല്ലാം തന്നെ സെലക്ഷൻ ടൂളുകളാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സർക്കിളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ മാജിക് വാൻഡ് ടൂള് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ കളറുള്ള ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സെലക്ഷനാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് സിസേഴ്സ് സിസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെലക്ട് ടൂൾ എന്നാണ് അത് അത് കുറച്ച് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എഡ്ജ് ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് കണ്ടോ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ സെലക്ട് ഷേപ്പ്സ് യൂസിങ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എഡ്ജ് ഫിറ്റിംഗ് കുറച്ചും കൂടിയും നമ്മളിപ്പം മറ്റ് ലാസോ ടൂളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ലാസോ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൂൾ ഈ ഫ്രീ ഹാൻഡ് സെലക്ട് ടൂളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു പോളിഗൺ ഷേപ്പിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ആ സാധനത്ത് സിസേഴ്സ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും അത് ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനെ സിസേഴ്സ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിലേക്ക് ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ ജിമ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഈ പോളിഗൺ പോലെയാണ് വരുന്നത് അതേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ സിസേഴ്സ് ടൂളാണ് അതിന് പകരം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇമേജിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് കണ്ടോ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ നോഡുകളും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവിടേക്കുള്ള കർവുകളും ഷേപ്പുകളും ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പരമാവധി നമ്മൾ ആ ഇമേജിനോട് ചേർത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ഔട്ടറിലേക്ക് നീക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ചിത്രത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളും കൂടിയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കയറി വരും അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇത്രയും നാളത്തെ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിസേഴ്സ് ടൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിസേഴ്സ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ അത് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ക്യാപ്പിൻ്റെ താഴത്തേക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആ കറിവുകളൊക്കെ കറിവായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കറിവായിട്ടല്ല നമ്മൾ കുറച്ചിങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി ഓരോ നോട് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സെലക്ഷൻ ടൂൾ അതിൽ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആ കറിവുകളെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ കറിവ് വേണ്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അത് കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ട് സെലക്ഷൻ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് നോഡുകൾ എത്ര അടുത്ത് 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 വേണമെങ്കിലും നമുക്കിടാം പക്ഷെ നോഡുകൾ പരമാവധി നമ്മുടെ ചിത്രത്തിനോട് ചേർത്തിടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസേഴ്സ് ടൂൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ഷന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിഗണനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ആ ഇമേജ് ഭംഗിയായിട്ട് വരും നമ്മൾ കുറച്ച് വേഗമായിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇമേജ് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും സെലക്ഷൻ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പം നമ്മളുടെ നോഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് നോട് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ നീക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നീക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെലക്ഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലൊന്ന് വെറുതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമ്മൾ വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ എഡിറ്റിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ അതിലേക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ വളരെ മനോഹരമായിട്ടില്ലേ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തത് സെലക്ഷൻ ചെയ്തെടുത്തത് ഭംഗിയായിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ചിത്രം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കി ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ചിത്രം 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കാം അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുന്ന ഇമേജിൽ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇമേജിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ എഡിറ്റിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാ പുതിയൊരു ലെയറായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദേ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഉണ്ട് എന്നാലും മൊത്തത്തിൽ ഇമേജ് നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇമേജിന്റെ ഔട്ടർ ഏരിയയിൽ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ടർ ഏരിയയിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ ഇമേജിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേ കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള പോലത്തെ കൾച്ചറിനെ നോക്കൂ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ഈ ഒരു ഇമേജ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അതൊരു അഭംഗി ആയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇമേജുകളെ ഈ സിസേഴ്സ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊരു വേഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ കഴിയാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വേഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്നാലും അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാനാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് പരമാവധി ഇമേജിലേക്ക് നീക്കി നോഡുകൾ എത്രയായാലും കുഴപ്പമില്ല നീക്കി നീക്കി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ആ ഇമേജ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ സെല കോപ്പി ഇങ്ങനെ നോഡുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിന് സെന്ററിലായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത്രയും ആകാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കണേന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ അതിനെ അവിടുന്ന് എഡിറ്റിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ ഫയലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എഡിറ്റിൽ നിന്ന് പേസ്റ്റ് എടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു ലെയറാക്കി മാറ്റി കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടോ ഈ പി സെലക്ഷനിൽ ഇത്രയും ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇമേജിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതുണ്ടോ നമ്മളുടെ ഒരു ഡാർക്ക് ഇമേജിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഒരു വൈറ്റ് പ്രതലത്തിലേക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ സംഭവം ഇല്ല ഒരു വൈറ്റ് പ്രതലത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ടെൻഷനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അത്ര അഭംഗി തോന്നില്ല ഇതിന്റെ അഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനത് ഒരു ഡാർക്ക് ഇമേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് ഇതിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ഇനി ഓരോ സെലക്ഷൻ ടൂളുകളും നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അത്ര ഭംഗിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ഭംഗിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിടായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഈ ഒരു ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഔട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഔട്ടറിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഉള്ളിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ കുറവാണ് എന്നാലും ഉള്ളിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയാല് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് സിസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തു കൂടിയല്ലേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ സിസേഴ്സ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനിപ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്കിനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഔട്ടർ വഴിയല്ലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഔട്ടർ വഴി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇമേജിനെ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാം കുറച്ച് വേഗമായിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന ഐഡിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാനാണ് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കോപ
ഭംഗിയുള്ള ഒരു വയലിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് ഇതാ നോക്കൂ ഓക്കെ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് സിസേഴ്സ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനൊരു ലെയർ ആക്കി മാറ്റി ലെയർ ആക്കി അതിനെ മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇമേജ് കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇനി സ്കെയിലിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇത്തിരി കൂടിയൊക്കെ ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിന് സ്യൂട്ട് ആണ് അവിടെ അത് വൃത്തികേടില്ല ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഈ ഒരു ഇമേജിന് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അത് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇത്രയും കൂടിയൊക്കെ ഈ ചിത്രം കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇൻസൈഡ് പോർഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സിസേഴ്സ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഭംഗിയുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിസേഴ്സ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സിസർ ഉപയോഗിച്ച് ഫോർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്ടിനെ ആണല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് അവർ കറിവുകൾക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ സെലക്ഷനെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ടൂളാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി പഠിക്കുന്നത് അത് ഫോർഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ടൂൾ ആണ് ആ ടൂൾ കൂടി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഒരു ഇമേജിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സിസേഴ്സ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റലിജന്റ് ആയി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നോ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ ആ സെലക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ല